Da ist es, das Licht am Ende des Tunnels. Fans klassischer Partyrollenspiele mit ISO-Perspektive haben endlich ihren geistigen Baldur's Gate-Nachfolger. Pillars of Eternity ist ein grandioses PC-Rollenspiel mit fantastischer Atmosphäre, taktisch fordernden Kämpfen, toll geschriebenen Quests und gewichtigen Entscheidungen. Kurzum, es ist genau das Baldur's Gate 3 geworden, das sich knapp 74.000 Kickstarter-Unterstützer gewünscht haben. Tread carefully, Estramore. Mit einer bis zu sechsköpfigen Party bereisen wir über 50 Locations und bewältigen knapp 100 kleine und große Aufgaben. Dabei stehen uns stets mehrere Lösungsmöglichkeiten zur Verfügung. Wir dürfen Kämpfen aus dem Weg gehen, uns zwischen Fraktionen entscheiden und Entscheidungen treffen, die sowohl unmittelbare als auch langfristige Konsequenzen haben. Eine Besonderheit ist dabei der fantastische Schreibstil, der sowohl im englischen Original als auch auf Deutsch Figuren und die einfallsreich designte Spielwelt zum Leben erweckt. Die zu Spielbeginn festgelegten Attribute eurer Hauptfigur bestimmen, welche Antwortmöglichkeiten euch zur Verfügung stehen. Zudem spielt der Ruf eures Helden eine große Rolle. Wer sich besonders mildtätig, grausam oder rational verhält, den behandeln NPCs entsprechend. So erhaltet ihr sogar Zugriff auf einige spezielle Quests, die mit einem anderen Ruf nicht zugänglich sind. Dadurch lohnt sich mehrmaliges Durchspielen. Die spannende Geschichte führt euch einmal quer durch die Spielwelt und dreht sich um unsterbliche Seelen. So erhaltet ihr in Visionen Einblicke in das vorherige Leben eurer Spielfigur. Im Spielverlauf legt ihr euch mit Geheimbünden, einem charismatischen Oberbösewicht und sogar den Göttern an. Fesselnd. Welcome, Attendant. Tell me of your exploits. Obsidian versteht es meisterhaft, die Spannung aufrechtzuerhalten und uns neugierig auf die Welt und ihre Besonderheiten zu machen. Note 1 plus. Stop him. And above all, don't let him meet her. Behind the walls, the riots rage on. Dabei arbeitet das Spiel sehr viel mit Text und ausufernden Beschreibungen. Die Sprachausgabe beschränkt sich vorrangig auf die Hauptstory und ist ausschließlich in Englisch verfügbar. Kämpfe spielen eine wichtige Rolle in Pillars of Eternity und erinnern unweigerlich an das 15 Jahre alte Baldur's Gate 2. Die Echtzeitgefechte friert ihr per Pausentaste ein oder lasst sie in Zeitlupe ablaufen. So habt ihr Gelegenheit, in aller Ruhe Befehle zu erteilen. Strategie und Taktik sind der Schlüssel zum Sieg, das clevere Management von hunderten Zaubersprüchen und die Verwendung von Spezialfähigkeiten sowie Tränken Pflicht. Der Schwierigkeitsgrad lässt sich in vier Stufen jederzeit anpassen und bietet eine Herausforderung für Einsteiger und Profis gleichermaßen. Vorbildlich. Interessante Klassen wie der unbewaffnete Mönch, der Paladin mit seinen Auren, das seelenmanipulierende Medium oder der im Kampfverlauf zauberaufladende Sänger halten die Kämpfe auf Dauer frisch. Probleme gibt's nur in engen Dungeons. Wer sich schlecht positioniert, dessen Nahkämpfer stecken unter Umständen im Pulk fest. Dabei ist die allgemeine Wegfindung sehr gut. Anders als bei den alten Rollenspielen der Infinity Engine verirren sich Figuren auch bei langen Laufwegen durch verzweigte Höhlensysteme nie. Im Kampf ist ein bisschen Mikromanagement aber unvermeidlich, obwohl viele Komfortfunktionen zum Einsatz kommen. Von entscheidender Bedeutung ist der Spähmodus. Damit lassen sich nicht nur Fallen finden und entschärfen, sondern auch unerkannt die Umgebung ausspähen. Auf diese Weise könnt ihr Hinterhalte legen und Gegner anlocken, was angesichts der feindlichen Übermacht immer eine gute Idee ist. Hey. Anfangs gewöhnungsbedürftig ist das Ausdauersystem. Getroffene Helden verlieren Ausdauerpunkte, die nach dem Kampf automatisch regenerieren. Die ungleich wichtigeren Lebenspunkte erhalten sie jedoch nur durch Rasten am Lagerfeuer oder in einer Taverne wieder. Sind die Lebenspunkte einmal aufgebraucht, ist der entsprechende Charakter unrettbar verloren. Gut, dass man jederzeit speichern kann. Mit begrenzten Mitteln erzeugt Pillars of Eternity eine wahnsinnig dichte Atmosphäre. 
Der Tag-Nacht-Wechsel, unzählige NPCs und die detailliert gezeichneten 2D-Hintergründe sowie der tolle Soundtrack ziehen einen sofort mitten rein ins Spiel. Do you still have family living in the Deerwood, Eder? No, not these days. Parents left the country years back during the purges. I think about them a lot. Die Spielwelt unterliegt dabei glaubwürdigen Regeln. So wird Diebstahl etwa durch Rufverlust bei den verschiedenen Fraktionen bestraft. Wer besonders oft lange Finger macht, wird schließlich sogar angegriffen. Herrlich stimmig sind zudem solche besonderen Ereignisse, die wie ein Text-Adventure präsentiert werden. Wie in den Gesprächen checkt das Spiel im Hintergrund eure Charakterwerte und berechnet entsprechend den Ausgang solch stimmungsvoll dargestellter Situationen. Mit einer Spielzeit zwischen 40 und 60 Stunden bietet Pillars of Eternity jede Menge Stoff für lange Rollenspielabende am PC. So gibt es etwa einen zusammenhängenden Dungeon mit satten 15 Ebenen, in dem besonders starke Widersacher und wertvolle Gegenstände warten. Der Abstieg in die Tiefe ist dabei wie so vieles komplett optional. In welcher Reihenfolge ihr Quests angeht oder der Story folgt, bleibt euch überlassen. Dem erstklassigen Logbuch ist es dabei zu verdanken, dass ihr nie die Übersicht verliert. Anders als etwa in Divinity Original Sin ist stets klar ersichtlich, was als nächstes zu tun ist. Schön für Fans der alten Rollenspielschule, neumodische Questmarker und aufdringliche Pfeile gibt's nicht. Dafür aber Platz für eigene Notizen, Zusammenfassungen sowie interessante Hintergrundinfos zu Kreaturen und Orten. Got real close. Didn't expect that. Im Spielverlauf schließen sich euch acht Begleiter an, alle mit eigener Story und einer besonderen Questreihe. Die Dialoge mit diesen Gefährten sind äußerst interessant, denn durch beschreibende Texte und gute Sprecher verleiht Entwickler Obsidian den Figuren realistische Züge. The trees look better, I know that much. My family might even still be there. It is because I once believed I was one. Bei all dem überschwänglichen Lob müssen wir an dieser Stelle aber auch eine Warnung aussprechen. Wer keinen Spaß am Lesen hat, dem entgeht vieles. Gespräche können sich schon mal minutenlang hinziehen mit ausufernden, unvertonten Bergen von Text. Uns hat das nicht gestört. Wer heutzutage aber eine Vollvertonung erwartet, ist bei Pillars of Eternity an der falschen Adresse. Besonders deutlich wird Obsidians Liebe zum geschriebenen Wort beim Seelenlesen. Spezielle NPCs lassen sich nicht ansprechen, dafür könnt ihr Erinnerungen aus ihrer Seele auslesen. Die kommen in Form toller Kurzgeschichten daher. Spielerischen Nutzen haben sie jedoch keinen, sie sind reine Kulisse. Selbst wenn wir die Erinnerungen eines gefährlichen Serienmörders erforschen, können wir den Bösewicht nicht zur Rechenschaft ziehen. Schade. Immerhin nutzen einige Quests das Seelenfeature, etwa wenn wir einen Mordfall aufklären, indem wir mit dem Verstorbenen reden. Dennoch hätte diese Mechanik weitaus mehr Potenzial geboten. Vielleicht klappt's ja im Nachfolger. Schöne Idee, euer Hauptcharakter wird im Spielverlauf Burgherr. Die Festung lässt sich ausbauen, zudem bekommt ihr Steuereinnahmen. Partymitglieder, die nicht zu eurer Sechsergruppe gehören, schickt ihr auf Nebenaufträge, ähnlich wie in Dragon Age Inquisition. Leider fehlen hier die coolen Entscheidungsmomente der anderen Quests. Festungsupgrades resultieren lediglich in kleinen statistischen Boni und in den Kerker gesteckte NPCs ziehen keine weiteren Aufgaben nach sich. Verschenktes Potenzial. Das vielschichtige Charaktersystem ist eine Eigenentwicklung von Obsidian und überzeugt durch Transparenz. So gibt es keine aufgesetzten Klassenbeschränkungen bei der Wahl von Waffen und Rüstungen. Die Charakterentwicklung erlaubt zahlreiche Einstellungen. Allein die Wahl von Klasse und Spielerfolg ist reinste Folter angesichts der vielen unterschiedlichen Möglichkeiten und der sich daraus ergebenden Konsequenzen im Spielverlauf. Schade nur, dass mit Rang 12 die maximale Levelstufe recht knapp bemessen ist. Wer wirklich alle Nebenaufgaben erledigt, hat bereits vor dem finalen Showdown die Obergrenze erreicht. 
Bis dahin ist es aber eine wahre Freude, Ausrüstung und Werte der Party zu verwalten. Zumal die Steuerung im Vergleich zu Baldur's Gate und Co. intelligent modernisiert wurde, sowie unaufdringliche Crafting und Verzauberungsoptionen zur Verfügung stehen. Eine Truhe bietet auf Wunsch unbegrenzt Platz für mitgenommene Gegenstände. Darunter sind übrigens auch Haustiere wie ein Mini-Drache oder ein Ferkel. Die greifen zwar nicht in den Kampf ein, ziehen aber so manchen lustigen Kommentar eurer Mitstreiter nach sich. Pillars of Eternity erfüllt alle Erwartungen. Die der Oldschool-Rollenspieler, die eine Evolution der legendären Baldur's Gate Mechanik bekommen und die der jüngeren Generation, die ein modernes, atmosphärisches und ausnehmend komplexes Rollenspiel erhalten. Mit seinem hohen Wiederspielwert, dem famosen Kampfsystem und den toll geschriebenen Dialogen, Figuren und Geschichten ist Pillars of Eternity ein Muss für jeden RPG-Fan. Und ganz nebenbei ist es auch endlich mal ein Obsidian-Spiel, das zu Release nicht mit technischen und inhaltlichen Fehlern zu kämpfen hat. Im Test gab es keine Abstürze zu beklagen und alle Quests ließen sich ordnungsgemäß beenden. Ihr müsst also nicht wie sonst auf erste Patches warten. Yay!